甘油极品包，这个猜一听名字就好吃。水煮雪花牛肉，这个也是一看一听一闻就好吃的菜。这口下去又要起战歌了，又到了最紧张刺激的猜价格环节，一会儿揭晓答案。<笑> Hello， 大家好，我是小扎，我今天又来上海吃川菜了。今天这家川菜不一般，它应该是。全中国甚至全世界最贵的川菜之一，所以，我们来洗哈啦，到底好不好吃呢？他就在这楼上吃，应该会很好吃吧？在这么高的地方吃，明禄川是哪里？这边请，您姓陈，姓陈。姓陈。好的。有百分好，谢谢。请这边猜一猜。好，谢谢。这边看外汤不错。张女士，陈先生，两位晚上好，我是名字川的茶师，我叫 Berry。那现在的话，会为两位呈现的是我们的花银茶，通古优兰，来自于四川雅安龙顶山顶上采的那个芽尖制作的带有兰花香气的茶，它是一款非常小众的茶。我会在这边用我们的琉璃盏为两位进行冲泡我们的花银茶。好、哦，谢谢。在这边吃饭很舒服。因为仪式感做得很强，然后服务也很细微。他们这里还有一个特点，你发现吗？小姐姐都很漂亮。<笑>颜值你怎么笑那么开心啊？<笑>颜值都挺高的。我发现吃川菜啊，特别是这种精致的高级的川菜啊，熊猫这个元素是每次都看到的，要么拿来做船盒的盖子，要么做一个形状。现在为两位呈现的话，是我们一个五味冷拼。他们这么多菜啊，基本上味型除了麻辣有点重复，基本上都不太重复了。比如这个笋尖就是胡辣的，它的胡辣味很舒服，薄薄的一层，你吃进去能感受到那种香气，胡辣这种味道其实主要是入口那一下那种香气要出来。这个口水鸡我感觉应该是不错的，四川最有名的鸡应该就是口水鸡吧，这个应该全国人民都知道，对不对？吃一下，这个鸡没事了吗？嗯。你刚刚说，你刚刚说四川最有名。<笑>这个口水鸡它用的不是那种嫩鸡，应该是长了一段时间的，但是没到两年半，因为它有点口感有香气，一吃就吃得出来了。嗯，这是大家常见的开水白菜，高级川菜餐厅的试金石，金标准。哇，这才叫开水白菜的汤啊！鲜香，醇厚甜，再加上一点点的咸味，这个咸味是很到位的。好喝，光这块汤我感觉就值回票价。就是你们如果想知道什么叫汤的精妙，就喝一道上好的开水白菜就懂了。看似风平浪静，实际暗涛汹涌。这就是我们中国人的智慧啊！这个要趁热吃啊，原贝，就是扇贝嘛。这个菜做的还是蛮 international 的，鱼香味，鱼香肉丝大家都吃过，鱼香原贝吃的多不多？我觉得鱼香我也蛮喜欢，鱼香肉丝盖浇饭，高中的深刻回忆。嗯，扇贝口感非常好，鱼香味非常浓郁，很舒服，然后不会过甜。当时不太喜欢吃那个鱼香肉丝盖浇饭的原因就是太甜了，这个糖跟比较甜一样，这个控制的很好。这家餐厅真的细节做的蛮好的。所谓的这个细节好在哪里呢？很简单，热菜基本上盘子都很烫，鸡烙这个很好吃的，这个也是功夫菜，不辣的川菜真的都是功夫菜。嗯，它这口感像豆腐，又像蛋白，还一点点肉味，这个菜做起来非常的麻烦。所以我觉得川菜啊，包括四川的厨师啊，食客真的是讲究，一道鸡胸肉可以这样吃。因为鸡胸肉真的挺难吃的，说实话，但这样吃就很好吃。这是一个加的一个鸡油，是南非的石榴口香糖。这个老卤猪肝有味道吗？它会有一点点，因为我们是在老卤汤里面卤制过后的。好，可以了，谢谢。甘油极品包，这个猜一听名字就好吃
，因为我说过，好吃的方法很简单，油脂加海鲜。然后这个油呢，就是鸡冠油，猪板油旁边那种薄薄的，没有那么肥厚的那种油。我很期待这个菜，哇，这个手感，刚刚有没有看到？一刀切，哇，这个，这个鲍鱼，刚刚小姐姐说发了五天，发的是蛮深的，发的蛮厉害的。嗯，非常好吃，不出预料的好吃。鲍鱼稍稍的发过了一点点，但是这个酱汁啊，真的好，老卤的香气，油脂的香气，加上鲍鱼的香气，太爽。嗯，这个时候再来口红葡萄汁不得了。哇，树，水煮雪花牛肉，这个也是一看一听一闻就好吃的菜，用的是美国的牛肉。吃到这个时候，仿佛又回到了我们现在熟悉的川菜。大家都知道，我们现在熟悉的川菜，它只能说是百分之三十的川菜，非常的香麻，不是很辣，很舒服。其实我喜欢这种香气和这种麻的感觉，比单纯的辣要高级，要舒服。这个肉的口感非常好，非常嫩，没得说。哦，三片肉，哎呀，这口下去又要起战果了。这个米饭加这种麻辣味的牛肉，香味的牛肉，吃起来太爽了。吃完了一碗，把摄影师也拿过来吃了。他刚好最近减肥，一口吞，一口入坟。嗯，这个是我们餐中的一个喜点，然后牛肉浇饼拼的一个富有小包。哇，酥出来，很酥的哇嗯。嗯，哇，好好吃，外酥内香。如果说前面的热菜盘子是热的，这道鹅肝盘子直接是烫的，非常烫。这道菜我也蛮期待的，烧焦鹅肝，听起来也是蛮好吃的。这个烧焦的香气很足，先吃口原味的。你们一定想不到，这口原味的鹅肝吃的像什么？像鸡蛋，加了烧焦酱的，我感觉就肯定很不错，颜色也蛮好看的哈。这两口鹅肝吃下去，真的要试试这个泡菜。它这个泡菜好漂亮。今天这家餐厅我吃下来啊，它虽然是一家蛮新的餐厅，但是我看这个架势，是往米其林二星的。方向去的，整个菜品的呈现很丰富，很有想法，细节做得很好。我也知道有些朋友会跟我说，米其林懂什么中餐，米其林懂什么川菜，米其林可能不是最懂的吧，但是他也是懂一点点的。我个人观点啊，碳水的快乐和身材的顾虑呢，我是选择前者，尤其这种香的不得了的碳水，很爽的。嗯，相对有点像热干面，它是放了花生酱吧？嗯，黏糊糊的。嗯、最后一口很销魂，三口一碗面，很香，非常香。又到了最紧张刺激的猜价格环节，大家可以把今晚晚餐两人的费用打在弹幕上，一会儿揭晓答案。哦，真的一个鱼在里面是吗？这个鱼放进去，里面真的会有鱼味啊！所以这个鱼放进去是有用的。嗯，我们要揭晓一下今天的账单多少钱？好的，那就是我们今晚的一个账单。好的，可以先核对一下。五零零七，五千多七块。那么好的小伙伴们，今天这期很特别，很难得，很好吃，用餐时间也比较长的川菜大餐就到这里了。如果喜欢我的视频，记得点赞收藏。我们下期视频再见，拜拜。